في البداية عايزة أرحب بالمهندس سميح سويرس مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة سويرس للتنمية قبل التسجيل أنت تخضيت من رقم 20 سنة على تأسيس المؤسسة قل لي عدوا عليك ال 20 سنة دول إزاي طارو <تصفيق> أكيد زي العمر كله ما بيصير كده مع أن أنا يعني أستاذ في العيشة يوم بيوم مش عارف إزاي برضو طارو كده بسرعة فخور جدا طبعا الحمد لله جدا ودي اكتر حاجه في حياتي محسساني باني انا من حقي ان انا اعيش وانبسط وما اشتغلش كتير لو مش عايز وكده لاني بوزن اللي انا بس بعيشه باللي انا بعمله شيء عظيم طيب في الاول هسال كذا سؤال شخصي وبعدين هندخل بقى في الشغل والجد لو هنتكلم عن اهم ثلاث صفات انت شايفهم في نفسك هيكونوا ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> ممكن استعمل لغه دارجه شويه يعني اه اه طبعا لا براحتك خالص انا رايق جدا احب الروقان واحب اعيش كل يوم بيومه وما بحبش الشغل كتير وبحب الناس بحب ابقى دايما مع الناس يعني كلمنا عن مجال دراستك واخترته ولا اتفرض عليك؟ لا لا انا والدي الله يرحمه ما كانش عنده موضوع افرض اي حاجه طول عمره مقياسه الوحيد العيال دي شاطره في المدرسه ولا لا؟ طول ما الواحد شاطر في المدرسه ملوش دعوه بينا. يعمل اللي هو صح فدي ما كانش فيها اي مجال مناقشه. انا من وانا صغير وانا عارف ان انا عشان اعيش مبسوط وما اشتغلش كتير لازم اعمل فلوس كتير. فكان الهدف ان انا اعمل فلوس عشان ما اشتغلش. حلو قوي على فكره معجبه جدا بالفلسفه دي. ايوه بس هي حقيقه. وبابا كان بيتنرفز جدا من الموضوع ده لان هو كان بيشتغل جدا يعني كتير جدا 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 جدا. فعلا. ويمكن ده السبب ان انا لما ابتديت اكبر حسيت ان لازم ما ابقاش زيه في الموضوع ده يعني. كان صعبان عليك؟ كان بيصعب عليا لان هو كان كل حياته شغل وكل حياته انجاز عشان ولاده. اه. وبينما حقيقه الامر ان لو كل واحد هيقعد يعيش ويضحي عشان ولاده واولاده يضحوا عشان ولاده وهكذا ما حدش هيعيش يعني فالشطر ان الواحد يوزن شويه والعلم كان علمته ان يوزن شويه بس على كبر يعني, و... يعني و... آه وكان بيعمل كده اخدته في الاخر معايا يطلع يصطاد و... و... وهو شاف ان انا رغم ان انا ما بشتغلش كتير زيهم زي نجيب ونصف وهو أيوة. ان ما زلت يعني عرفت اوصل لقدر من نجاح مش زيهم بس قدر من نجاح كافي قدرت تحقق حاجات هو كان فخور بيها جدا فكان بالظبط فبالتالي هو ابتدى يقتنع ان ممكن الواحد يعيش وينبسط ويشتغل مش بس شغل شغل يعني صح وقت ما كنت بتختار مجال دراستك كنت راسم ومخطط وشايف طريقك لقدام هتوصل لفين؟ عندك آه الهدف؟ آه من وانا صغير وانا عندي حاجه اسمها باكيت ليست يعني ايه اهدافك في الحياه؟ م. وقعد ارصهم كده ورا بعض ولازم احققهم واحد ورا التاني وكان اول هدف طبعا ان انا لازم يبقى معايا فلوس زي ما قلت لك فكان احسن حاجه للموضوع ده ان انا ادرس الهندسه وادرس الاقتصاد لان الاقتصاد هو الفلوس والهندسه هي الاداه اللي بالنسبه لي انا كانت هتساعدني ان انا اوصل لكده يعني. وقدرت تحقق قد ايه من الباكيت ليست؟ انا خلصتها الحمد لله <تصفيق> بس لا 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 انت بتقولي الحمد لله انا عايز اقول لك انا لما خلصت جالي اكتئاب فعلا؟ اه اه لان انا حسيت ان طب انا خلصت كل حاجه وانا قاعد ليه؟ اتكل على الله لا لا تتبسط قاعد تتبسط لا ما انا طول عمري ما بنبسط بس هو الـ الـ الاهداف بتدي الواحد دفعه في الحياه وتخليه ينبسط بباقي الحياه و- و- وما فيش اهداف جديده دلوقتي؟ قعدت بقى ادور لحد ما لقيت هدف جديد وانا شغال عليه جامد بقى لي ست سنين ايه هو؟ انا من ولا حاجه تعلمت ألعب البيانو وإن شاء الله في يناير الجاي هدي كونشيرتو مع أوركسترا في يعني قصاد جمهور إيه ده حاجة دي أنا بالنسبة لي معلومة جديدة خالص آه. شيء عظيم فعلا <تصفيق> إيه أكتر مشروع اشتغلت عليه وبتفتخر بالإنجاز اللي حققته فيه ده ما كلهم زي زي ما يكون مثلا حد يسألك مين أكتر حد من عيالك أنت بتفتخر بيه كلهم يعني مشروعات بالنسبة لي قريبين مني وكلهم عدى عليهم سنين كتيرة إنما طبعا البداية في يعني البداية كانت الجونة يعني أكتر مشروع بفتخر بيه فعلا هو بتاع سويسرا لأن إن الواحد يروح في بلد غريبة وهو يعني راح يقول لهم هيعمل كذا كذا وهم مش مقتنعين بيه خالص ومش عارفين ومش عارفين صحيح. ومش عارفين ده كان يعني تشالنج أكبر تشالنج خدته في حياتي هو مشروع سويسرا طيب بتختار الناس اللي بيشتغلوا معاك على اي اساس؟ اول حاجه ما يبقاش كشري ونكدي اعوذ و... بالله اه دولت بالنسبه لي حتى لو اذكياء ما بحبهمش وبعدين انه يكون يقدر يتكلم معايا كاني زيه 
مم. مش ان هو بيشتغل عندي ايوه دي مهمه جدا لان شخصية. الناس اللي هي بتقعد بقى تدور هو عايز يسمع ايه ولا هقول له ايه ولا ما اقدرش اقول له ايه دولت مش مفيدين ليا فانا بفضل الناس اللي هي عندها ثقه في نفسها بدرجه ان هو ممكن يقول لا انت غلطان يعني الناس اللي دي تشالنج يو يعني آه. ويقولوا لك حتى لو ما سمعتش كلامه يعني في النهايه يعني انا اللي هاخد أيوة بس على الاقل يبقى عندي ناس بتديني آه وجهه نظر اخرى ومش مكسوف او مش متضايق او مش هايب م. ان هو يقول لي ان انا غلطان لانه خايف على مصلحه الشغل بالظبط اوكي وعنده قناعه ان انا عايز اسمع الحقيقه مش عايز اسمع برافو سميح او لازم كل واحد يتكلم ويبقى حر هو بيتكلم وما يبقاش باصص ان انا هبقى مبسوط من اللي بيقوله ولا لا ايه اكتر قيمه اتعلمتها في شغلك ان النجاح منظومه بتعوز ان كل الناس اللي معاك في هذه المنظومه يكونوا عايشين كويس ومبسوطين وبيحبوا الشغل يعني انا عفريتي ان يكون حد عندي في الشركه قاعد عشان المرتب شايفينك في حاجه ما بيحبش الشغل دوت ما بحبوش يعني. <تصفيق> صح طيب ايه اهم المبادرات او المشروعات اللي, اللي بتركز عليها حاليا احنا عارفين ان انت خلصت الباكت ليست وان انت مركز في البيانو وكل حاجه بس هل في اي مشروع مركز فيه اكتر حاجه دلوقتي كشغل يعني م. لا ما انا عمري ما كنت بركز على الشغل يعني دايما ده ايه اللذاذه دي على فكره بجد لا لا بجد بس انا يعني بحس ان الحياه عباره عن مجموعه من الحاجات اللي الواحد بيحبها انا بحب المزيكا بحب الفن بحب السفر بحب الصحراء بحب البحر بحب الصيد بحب الشغل فما ينفعش ان الواحد يركز بحب الخروج بحب الحياه يمكن لما مش عارفه دلوقتي وحضرتك بتتكلم جت في بالي فكرة الجونة لما عملت الجونة انت كنت عاملها علشان مكان نفسك شايف انك عايز تعيش فيه في مصر يكون بالشكل ده ولا كانت الرؤية عاملة زي حاجة ما كانش في رؤية الحمد لله لان لو كان عندي رؤية وقتها ان الجونة دي لازم تكبر وتبقى مدينة كنت غالبا خفت ان اعملها وخفت من الشغل اللي هتعوزه يعني ما هو بالظبط انا ما كنتش عارف كده انا كنت عندي مشكلة في الغردقة ان هي كانت ابتدى يحصل فيها تدهور وانا حضرت التدهور بتاع اسكندريه وحضرت التدهور بتاع العجمي وانا اسكندريه هي اكتر حاجه حببتني في مصر واكتر حاجه حسستني ان مصر دي بلد عظيمه اجازه الصيف صح فكنت خايف ان عيالي لما يكبروا ما يلاقوش حاجه تحببهم في مصر ويبقوا طول الوقت عايزين يسافروا بره وطول الوقت بيتكلموا مش عارف انجليزي ولا الماني ولا بتاع فقلت لازم تعمل لهم انت حاجه تحببهم في مصر وده كان فكرة الجونة يعني والعلم كان يعني كان معايا حق لأن عيالي كلهم اللي بيحببهم في مصر أكتر حاجة إن هما بيروحوا الجونة وبيحسوا إن دي يعني دي مصر حتى وهي مش مصر قوي أيوة. إنما بيحسوا إن هي دي مصر وده اللي بيحببهم في مصر وبيخليهم عايزين يرجعوا يعني غالبا فلسفتك في, في, في الشغل إنك تعمل الحاجة اللي, اللي أنت مبسوط بيها وشايف إنها تديك أنت سعادة فبالتالي بتدي اللي حواليك سعادة طبعا اه وده 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 نفس الهدف من المؤسسه يعني احلى حاجه في المؤسسه دي ان الواحد بيحس ان كل حاجه بيعملها بتدي سعاده للناس يعني انا فاكر لما ابتدينا جائزه الادب مع الله يرحمها شمس الاتريبي اللي شجعني عليها هي شمس بس اللي شجعني فعلا ان اعملها ان انا حسيت ان ده هيدي سعاده لناس كثيره جدا في الوسط الادبي أوكي. والفني وكده فقلت طب انت دي يعني انك تدي سعاده للناس دي دي متعه يعني دي أحلى حاجة في الدنيا صحيح. إن الواحد يسعد الناس يعني لأن لما بتسعدي الناس أنت بتبقي سعيدة ولما بتبقي سعيدة ممكن تسعدي نفسك أسهل. It's scientifically proven إن أنت لما بتدي أو بتسعد اللي حواليك جسمك بيتغير بيفرز مادة بتسعدك فعلا. دي حقيقة على فكرة. بس أنا اللي عارفه إن أنا كل ما الناس بتبقى سعيدة باللي أنا بعمله كل ما أنا بقدر أسعد نفسي من غير ما أحس بتأنيب ضمير، يعني حتى لما بصرف كتير ولا أعمل حاجات مثلا مكلفة جدا ما بحسش بتأنيب ضمير لأن بيبقى في توازن ما بين اللي أنا بستنفذه واللي أنا بديه يعني. إيه أكتر الهوايات اللي بتحبها أنا دلوقتي طبعا ده سؤال مهم خلاص. جدا. <تصفيق> آه ومنهم طبعا المزيكا. كتار جدا آه. إيه تاني؟ هو ده اللي خلاني ابتديت موضوع البيانو ده لأن أنا طول عمري بحب الموسيقى الكلاسيكية حتى وأنا صغير. عمرها ما بطلت معايا وبعدين لقيت نفسي عيب يعني ان انت راوي مزيكا كلاسيكي وما بتعرفش تلعب حتى انسترومنت واحد يعني فقررت كده على كبر ان هو ده التشالنج الجديد ان انا وانا عندي 58 ولا 59 سنه ان انا ابتدي اتعلم من الصفر النوته والبيانو وكده وعلمت نفسك بنفسك ولا حد لا لا, لا 
لو ليه؟ صعب وليه وجع دماغ؟ هات مدرس يشرح لك وبدل مدرس اثنين ايوه تتعب نفسك ممكن تتعب نفسك اقل يعني صحيح سوق العمل في مصر والعالم بيشهد تغيير درامي في المرحله الحاليه، ايه النصيحه اللي ممكن توجهها لموظف او صاحب بزنس صغير او اي حد من الشباب اللي عاوز يقتدي بيك؟ انه ما يتصر ما يتستعجلش اللي بيستعجل على النجاح النجاح بيجري منه م. اللي بيجري ورا النجاح ومش باصص انه عايز يوصل له بسرعه ان اجلا او عاجلا هيوصل له مهما يعني وقع حاجه مهما... ان الواحد يبقى يقول مثلا انا عايز اوصل للنجاح في سنه لان النجاح هيجري منه لو هو قال انا عايز اوصل للنجاح وقعد يستمر ويستمر ويثابر ويستحمل وما ي... يعني ما يقاسش ما يقاسش بالظبط هينجح هينجح كنت قريت حاجه برضو من كام يوم بيقول ان النجاح السريع بيبني ايجو والنجاح آه البطيء مصيبه هو النجاح عامه بيبني ايجو وبعدين الناس اللي حواليكي لما بتبقي تنجحي بينفخوا فيكي اكتر واكتر صحيح. وكل واحد جاي يقول لك برافو 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 بعد شويه لو انت مش واخده بالك او اللي حواليك القريبين منك مش بيصحوكي يعني ممكن تقتنعي فعلا ان انت ما حصلتيش يعني حضرتك خرط وتشقلب منك آه مصيبه يعني. انت عندك حد حواليك بي... بينصحك نصيحه لا ما احنا عندنا ميزه في ال سويرس ان ما حدش بيدي اي كومبلمنت للتاني يعني خالص انا انا ابويا الله يرحمه مره واحده في حياته اداني كومبلمنت مره واحده وده كان دخ... تحت ضغط معنوي من اخواتي الاثنين يا نهار انا مش هنسى اليوم ده لان ده يعني طبعا ده للتاريخ <تصفيق> للتاريخ فعلا يعني انا يعني كنت ارجع مثلا بشهادة المدرسه كلها اي 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 وبي يقول لي ايه البي دي جبتها لي <تصفيق> مش مثلا برافو انك أيوة. الاول على الفصل عارفاهم على فكره ان الاهالي دي عارفاهم <تصفيق> كويس بس احنا ده اللي كان بي دايما بيخلينا بيحفزك جراوندد يعني زي ما بيقولوا اسئله الجانب المؤسسي <تصفيق> بتعني لك ايه مؤسسه سويرس؟ بتمثل لك ايه؟ متعه لان زي ما قلت لك في الاول انا ربنا اداني كتير قوي وبحس ان ما يصحش ان حد ياخد كل الكلام ده ويخليه لروحه ولا حتى لاولاده لان مش شطاره ان الواحد يسيب لاولاده يعني فلوس بدرجه ان هم ما يضطروش حتى يشتغلوا وفي نفس الوقت لازم الواحد يحس ان دي ال... انا مقتنع ان الفلوس دي بتيجي بتوفيق من ربنا 60% دورنا احنا كله على بعضه كده 40% ما بين شويه ذكاء على شويه شغل على شويه بيرسيستنس بيرسيستنس وعزيمه واستمراريه و... و... وجراءه فكل دول مع بعض 40% اذا لو ربنا مش رايد لحد وما ادالوش حظ خالص والله في سماء مهما صحيح. عملت مش هتقدر لو ربنا مش صارف إذن... لك اذا ال 60% اللي جابوا لك كل ده مش بتوعك يبقى لازم ترجعي شويه ده دي قناعة عندنا من زمان وطبعا اللي, اللي وصلنا لكده والدتي لأن ماما من واحنا صغيرين أنا فاكر كويس قوي ما يعني كنت تاخدنا في, ال في الوراق في, ال في ال يعني في العشوائيات بتاعت الوراق وتقول لنا يعني قبل ما نروح جاي كريسماس وفي هدايا بابا نويل وبتاع دوالبكم مليانة كله ده مش هيخش هدايا جديده غير اما تدوا الحاجات اللي فيها قبل ما حاجه تطلع حاجه تطلع صح فكنا نروح الوراق دي وناخد طبعا معانا اوحش لعب لاننا عايزين نخلي اللعب كل اللعب صح فناخدهم الحاجات الوحشه دي ونبص نلاقي العيال دي مبسوطه ازاي وعايشين ازاي في فقر فده يعني ربنا من هي ربتنا من واحنا صغيرين جدا انك لازم تدي يعني ليه عائله سويرس بشكل عام مهتمه ان يكون ليها مؤسسه تنمويه؟ عشان ربنا ادانا كتير قوي فلازم نرجع <تصفيق> ما دي قناة يعني. عامة في العيلة آه طبعًا ومصدرها طبعًا طبعًا. الأساسي هي الوالدة الوالد. آه. طب إزاي المؤسسة بتساهم إنها, إنها تخلي مصر أحسن طبعا مصر دي بلد كبيرة ومصر فيها مشاكل كتيرة الهدف كان أساسا من المؤسسة دي إننا نبقى زي قدوة يحتذى بيها والناس تحاول تعمل زيها يعني. بس إنما طبعا مهما عملنا هيبقى ولا حاجة جنب مشاكل مصر مصر فيها 100 مليون عايشين في مصر غير العشر اللي عايشين بره مهما كنا يعني ما احناش مليون حصان يعني طب سؤال برضو بس بنحاول ونعمل توازن ما بين اللي جنة واللي بنرجعه وخلاص هل شايف انه وجود مؤسسة سويرس شجع رجال اعمال تانيين شجع افراد حتى تانيين ان هم 
بيعملوا زيكم؟ للاسف لا مش كفايه يعني انا اعتقد ان كان المفروض يبقى في مؤسسات اكتر من كده بكتير جدا يعني عدد المؤسسات اللي موجوده في مصر بالنسبه لعدد الناس اللي معاها امكانيات ماديه كتير مش مش كويس ولكن دفاعا عن الناس دي اللي ما بتعملش مؤسسات في ناس كتيره جدا ما عندهاش استعداد انها تظهر <تصفيق> يعني احنا اصلا ظهرنا سواء حبينا او ما حبيناش يعني ماشي جونا ده موبينيل بتاع فكان صعب اننا نستخبى كده ولا كده فبالتالي ما كانش مشكله اننا نعمل مؤسسه او يبقى اسمها حتى مؤسسه <تصفيق> سويرس وكده في ناس كتيره بتعمل خير كتير بس سكيتي ولكن انا في رايي ان المؤسسات هي اللي ليها مستقبل واستمراريه وكده يعني شوفي الفورد فاونديشن مثلا داخلين النهارده على 100 سنه وما زالت موجوده وبتدي وكده وفي مؤسسات في العالم كثيره جدا جدا فيعني يا ريت ناس اكتر تبتدي ما, ما, ما تخافش من, من, من الظهور اه وتعمل مؤسسات تقعد بقى العمر كله يعني امريكا دي عايشه على المؤسسات اكيد يعني ما بيدوش كفايه والناس كثيره عندها مشاكل وممكن يصحى الصبح يلاقي نفسه ما عندوش شغل ويروح على بيته وكده لولا وجود مؤسسات اجتماعيه كثيره جدا كانت امريكا دي ما وقفتش على رجليها كده يعني وبالرغم من كده في فقر كتير قوي كمان هنا. ده ما هي الدراسه الماليه الزياده عن اللزوم دي مش كويسه عشان كده الموديل بتاع اوروبا ده احسن شويه. هنرجع تاني للجونه وهي احد ابرز مشروعاتك. حصد من قبل جائزه الامم المتحده كافضل مدينه تراعي البيئه على مستوى العالم. هل نقدر نحلم اننا نشوف مصر كلها كده؟ ومن وجهه نظرك ازاي ممكن نحقق ده؟ لا صعب. صعب ومش لازم. احنا دولة نامية وعندنا مشاكل كتيرة جدا ومش دي الأولوية، الأولوية إن الناس تعلم ولادها، الأولوية إن الناس توكل ولادها ويطلعوا على صحة وكده، أهم من البيئة لأن البيئة ده طرف المفروض يدفع تمنه الغني مش الفقير، فما ينفعش إن أوروبا وأمريكا يقولوا لنا لازم تخلوا بالكم البيئة 100% وهم دمروا كل الغابات بتاعتهم وعايشين بيحرقوا ثاني اكسيد كربون اكتر من مصر مثلا 100 مره فهم اللي يدفعوا الفاتوره مش كده انا بحب قوي الراجل المجنون ده بتاع البرازيل اللي قال لهم الامازون بيتحرق ماشي اللي عايز يجي يخلي باله منه يجي اتفضل اتفضل يورينا شطاكتور انما احنا بالنسبه لنا الجونه لان احنا عندنا امكانيات ماديه غير مسموح ليا انا كسميح يعني ان انا ما اهتمش بموضوع البيئه لان بدل ربنا اداني برضو انا مسؤول عن البيئه بالظبط طيب الصوره العامه عن الجونه انها مدينه سياحيه لكن لما بنشوف التفاصيل اه هنلاقي ان في انا <تصفيق> انا بزعل قوي من المدينه السياحيه <تصفيق> دي على فكره <تصفيق> هنلاقي ان في اهتمام كبير بالمؤسسات التعليميه والانشطه الفنيه والثقافيه طبعا ونقدر نعرف إن او عايزين نعرف ازاي بيتحقق ده كمان ازاي المواطن البسيط ممكن يستفيد من الخدمات والمبادرات والمؤسسات التعليميه الموجوده في الجونه طب ما انت لو رحتي في الجونه في حي اسمه البستان اللي هو بيعيش فيه اكتر الناس اكتر عدد من الناس من المقيمين المستديمين في الجونه وده فيه كل حاجه في المدرسه وفي المدرسه الثانيه والمدرسه الثالثه والمدرسه الرابعه والنادي والمحلات والملعب بتاع الكوره كذا ملعب كوره والسينما و و و فدي مدينه جوه الجو يعني دي جزء من مدينه الجونه بيعيش فيه الناس اللي عايشين هناك بصفه مستديمه. طيب الجزء الثاني من السؤال ازاي انت قدرت تحقق ده؟ توفيق من عند ربنا بجد يعني مش مش يعني انا ولا كنت متخيل حتى ان في يوم من الايام الجونه توصل للحجم ده ولا انها توصل للنجاح ده ولا كده بتيجي كده يعني بس اكيد في سر يعني اكيد في حاجه سر. مش سر طبعا توفيق من عند ربنا انا آه. معاك بس اكيد في في رؤيه في 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 حاجه يمكن بص بت... انا ما احبش اخد اي كومبلمنت ما استاهلوش فما حد يقول لك كان عندك رؤيه لا ولا رؤيه ولا حاجه انا رحت اعمل طيب. بتاع قد كده لقيتها مش هتنفع فقلت لازم تكبر فكبرتها شويه طلع ان اللي انا فاكره هو كفايه مش كفايه فلازم تكبر اكتر وهكذا فكان دايما دوت الهروب الى الامام يعني وفي يعني... نفس الوقت الواحد بيحل المشاكل اللي موجوده وبيحاول يحلها واحده ورا الثانيه يعني دي نقطة مهمة آه، ان انت يعني شايف ال بس مش ان انا كان عندي رؤية او اليوم رحت وانا كان لسه عايز لا ما احنا يعني. عرفنا خلاص آه. انت عملتها ليه؟ يعني ده على جنب بس انا قصدي الاستمرارية وال الاستمرارية وال... اهم حاجة و... وعدم استعجال الربح 
مم. اللي باصص على الفلوس مش هيجي له فلوس <تصفيق> دي مهمه جدا يعني انا لو انا مثلا دايما بديها كمثل لما يجي حد من من الملاك عايز يعلي دور وانا اقول له لا فليه ومش عارف ايه وبتاع قلت طب انا كان ممكن اعلي في المارينا بتاعه الجونه معموله دور ارضي ودور اول انا ممكن احط ثلاث ادوار والادوار دي هتجيب لي ملايين صحيح. ما عملتش كده فانا ضحيت بالمكسب فانت كمان لازم تضحي بالمكسب زيك زي والا هتبقى مش الجونه اللي احنا شايفينها ودي على فكره وهتقلب هت... تبقى عشوائيه يعني. ودي على فكره رؤيه ما ما تستقلش بيها انا مش بقول لك كده والله علشان كومبلمنت لا ده ده يعتبر اتيتيود ان ان الواحد ما يبقاش مستعجل على الربح مش فكره بس, بس استعجال على الربح انت شايف في انت شايف حاجه بشكل معين ومش هتتنازل على الشكل ده حتى طبعًا. لو هيحقق لك فلوس طبعا طبعا عشان الشكل ده والكاركتر والش... الشخصيه بتاعت الجونه انت شايفها وفرضتها آه. فدي رؤية لا ما تقللش يعني دي رؤية ماشي <تصفيق> 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 اوكي ايه اكتر فئة مستفيدة من مشروعات المؤسسة عزيزة عليك وبتدعمهم من كل قلبك التدعي التعليم أوكي. واحلى مشروع في التعليم لانه اكتر عائد بحس بيه واقل انفاق اللي هي مدرسة الفصل الواحد لان دي بتفرق بالنسبه للولاد اللي بيستفادوا منها ما بين ان هو هيطلع جاهل او هيطلع متعلم اللي هي الفصل اللي بيتعمل في القرى اللي العيال ما عندهمش مدرسه في القريه فلازم العيال الصغيرين دولت حد يوديهم المدرسه اللي على بعد مثلا 2 3 كيلو لان ما يقدرش يروحوا لوحدهم هم عندهم خمس سنين او ست سنين او كده فالنتيجه ان ما بيروحوش فالنتيجة ان يجي وقت الاعدادية دولت ما راحوش مدارس اصلا ما يقدروش يخشوا في الاعدادية فبيطلعوا جهلة صحيح واحنا لسه نسبة الامية في مصر عالية فمدرسة الفصل الواحد دي بتلم كل العيال دي حتى من سنين مختلفة بحيث ان هم يعدوا السن اللي هو اهلهم لازم يودوهم المدرسة بحيث انه يقدر يتمشى لحد المدرسة اللي في القرية اللي جنبيهم فالمدرسة اللي بتاعت الفصل الواحد دي في رأيي اعظم مشروع يعني ساهمنا فيه جدا السنه دي جائزه سويدس الثقافيه وصلت لدورتها ال 18 المسابقه دي بقى بتمثل لك ايه برده الارقام بتخد انا عارف. الارقام بتخد ولا حاجه انا اللي حاسه في الموضوع دوت انه شجع ناس كثيره جدا ترجع تكتب وناس تقرا وناس يعني تهتم بالجانب بالادب عامه لإن جت فترة كده كان كل اللي بيتكتب عبارة عن كتب في الدين وتفسير للدين والدين على عيني وراسي وأنا راجل مؤمن ولكن بحس إن إهدار الأدب وإهدار التاريخ وإهدار كل الـ 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 الإبداع الإبداع بتاع البشر مش صح عشان كده أنا كنت سعيد جدا بيها يعني ايه ابرز المحطات اللي مرت بيها المؤسسه من وجهه نظرك على مدار ال 20 سنه؟ انها كل سنه بتكبر، ده في حد ذاته بحس ان ده انجاز وان احنا يعني دلوقتي مركزين اكتر على المشروعات المختلفه اللي هي بينا كويسين فيها وانها بقت مؤسسه بحقيقي يعني لو متنا كلنا المؤسسه دي يعني لسه قايمه وفيها اداره يعني قويه اه يعني كان زمان عندنا مشكله ان من غيرنا لو لو ما اهتمناش بيها هتقع دلوقتي ممكن الواحد يموت بقلب جامد كده و... ربنا يديك خطوط <تصفيق> لا لا بجد دي دي دي, دي فرحه ان أيوة الواحد يبقى عارف انه سايبها في ايدي امينه يعني وانها ماسكه نفسها ده. ايه دور الجيل الثالث لعائله سويرس في مستقبل المؤسسه؟ آه ده بقى سؤال تسالي الامهات لا بجد لا لا بتكلم جد طب ما هي زي ما ماما هي اللي خلتنا كده اهو امهات بس انت بتشوف يعني بتشوف الاولاد بيت بيتصرفوا ازاي لسه يعني محتاجين زقتين في الموضوع ده بس هم لسه صغيرين وحتى واحنا صغيرين كنا بندي ونعمل ومش عارف احنا عندنا حاجه اسمها العشور بس ما كناش مركزين اعتقد مع الوقت ومع النجاح هيبتدوا يبقوا برضه يحسوا بالمؤسسه دي اكتر يعني بس هيحصل هم طول ما هم موجودين في بيت وشايفين الاهل بيتصرفوا ازاي لا هم شايفين كمان ان يعني انا مثلا كمثال ما هم شافوا ان بابا ما ادهمش كل حاجه وادى المؤسسه فهم 
بطبيعه الحال هيعملوا نفس الحكايه ودايما كده اللي بتطلع على اهاليهم من غير وعظ يعني مش محتاج تقعد توعظ هم بيشوفوك بتعمل ايه صح بيمشوا صح على خطاك لما بيكبروا لوحدهم اخر حاجه واخر سؤال او مش سؤال هي كلمه ختاميه تحب توجهها للعاملين في المؤسسه وللمستفيدين من خدماتها يعني انا للعاملين طبعا ربنا يوفقكم في الخير اللي بتعملوه وربنا يديكم كمان المتعه نفسها ان انتوا تبقوا عارفين اللي انتوا بتعملوه ده بيعود بخير على الناس اما المستفيدين بقول ربنا يعني يديهم قد ما هم خدوا انه يرجعوا للناس زي ما هم خدوا مشكورة جدا استمتعت بجد بالحوار معاك جدا 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 حقيقي كان حوار ممتع زي ما انت كده مستمتع بكل حاجة بتعملها انا انعكس عليا المتعة دي ميرسي اوي بشكرك